வண்டி போச்சுன்னா அதுல முதல்ல போற வண்டி பரமேஸ்வரி வண்டியா தான் இருக்கும் தம்பிக்கு பக்கத்து ஒரு சிலுவம் பாளையம் இவங்க அக்கால மச்சா போட்டு அடிக்கிறானா அவன் உங்களுக்கு தான் பயப்படுவான் அந்த கதையை நீங்க தான் பயசூல் பண்ண என்னடா பிரச்சனை இவ பொண்டாட்டிய வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே பிரச்சனையே ஆரம்பமாச்சு கம்னாட்டி உன்ன யார கல்யாணம் பண்ணிக்க சொன்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டல்ல அப்ப பிரச்சனை அனுபவி வெளியூர்காரன்ட <laughs> 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 எல்லோருக்கும் பல்லு முப்பத்தி ரெண்டுனா இவனுக்கு முப்பத்தி ஆறு சின்ன வயசுல இவனை கல்லு வாயன்னு கூப்பிடுவாங்க பொதுவா முரடனுங்க சிந்திக்க மாட்டாங்க இவன் சிந்திக்கிறான் பிரச்சனைகள் வர்றதே இவன் வித்தியாசமா சிந்திக்கிறதாலதான் எது எடுத்தாலும் இப்படித்தாங்க திமிர்த்தனமா பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ஊருக்குள்ளார புருஷ மொட்டாடி தகராறு பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா இவன் உள்ள நுழையறது உங்களை யாரு கல்யாணம் பண்ணி சொன்னா அப்படின்னு போட்டு அடி அடின்னு அடிக்கிறனுங்க ஒரு வெள்ளக்கார பொம்பளை வந்திருந்தா அவளை நான் வச்சு பொழிக்கிற வரியான்னு என்ன விட்டு கேட்க சொல்றானுங்க மூணு வேலை சோறு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு புடவை வச்சு பொழிக்கிற வரியா வித்தியாசமான சிந்தனை பட் விவகாரமான செயல் நான் ஃபாரின் எல்லாம் போய் படிச்சுட்டு வந்தவன் என்னோட தரத்துக்கு இதெல்லாம் நீங்க என் காதலியே போடக்கூடாது இதெல்லாம் நான் விசாரிச்சேன்னா அந்த காலத்து ஜமீன்தார் மாதிரி ஆயிடுவேன் அதனால நீங்களே எந்த 
சந்தைக்கு போற எந்த ஊரு சந்தைக்கு போற எந்த ஊரு சந்தைக்கு போற நாடியிரு போல ரமையிலே மாட்ட வித்து என்ன செய்வ மாட்ட வித்து என்ன செய்வ மாட்ட வித்து என்ன செய்வ கூட இருந்து உடச்சி கொடுத்த மாடு இப்போ வேணாமா ஆடுகர வாங்கணும்னா மாட்ட விக்க கட்சியும் மாவட்டங்கள் அங்கே இல்லே வட்டத்துக்கு தலைவன் என்றும் பதவி இல்லே எந்த இருட்டும் இல்லே நெய் விளக்கு வெளிச்சம் இல்லே அங்கு திருட்டும் இல்லே பொய் புரட்டு வஞ்சம் இல்லே அந்த காவல் நிலையமோ எந்த கோர்ட்டும் சாட்சியும் அங்கு தேவையும் இல்லே அதுக்கு வேலையும் சிட்டுக்குருவி பாரு கட்டுகளும் ஏது வானத்தில் வட்டம் போடுத்து அடியாத்தி வானத்தில் வட்டம் போடுது சம்பளம் என்ன சம்பந்திங்க பேச்சு எதுவும் வாராது கல்லு கோவில் இல்லே வேதம் சொல்லும் மந்திரம் இல்லே கட்டும் தாலி இல்லே கொட்டும் கட்டி மேளம் இல்லே மனுஷ மண்ணில் ஒட்டி இருந்தோம் மனம் உண்மையில் ஒட்டவில்லை பரவ அந்தரத்தில் பறந்தும் வாழ்வு உண்மைய ஒட்டிருக்கு சிட்டுக்குருவி பாரு கட்டுகளும் ஏது வானத்தில் வட்டம் போடுது அடியாத்தி வானத்தில் வட்டம் போடுது மூக்காலே கட்டும் கூடு கூடுகதானதன் வீடு இனப்பெருக்கும் வந்தும் இடநெருக்கும் ஏது சிட்டுக்குருவி பாரு கட்டுகளும் ஏது வானத்தில் வட்டம் போடுது அடியாத்தி வானத்தில் வட்டம் போடுது புரியுதுனுங்க என்ன அம்மா பட்டதாமா சவுக்கி வார்க்கீங்களா இருக்கு எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் இந்த காலத்து பொண்ணுங்க பதிமூணு வயசுல இருந்து பதினாறு வயசுக்குள்ள என்னமா வளர்ந்து போயிடுறாளுங்க இந்த பாரு கவுண்ட பேசாம உன் தம்பிக்கு இந்த பொண்ணுக்கும் கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சுப்பிடு அந்த திமுர் படிச்சவன் நெசப்பா காட்டானா விளையாட்டுக்கு கட்டானோ நேத்திக்கு பால் சொச்சிட்டு வந்து வெள்ளக்கார பொண்ணு பேசாம என் கூட வந்து ஊர் படி நான் வச்சு உன்னை பொழைக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கான் உன் குடும்பத்திலேயே உன் பொண்டாட்டி பாவம் இந்த மூணு பிள்ளை ஆனா அதை விட்டுட்டு போய் தொங்கிட்டா தூக்கல இன்னும் ரெண்டு தம்பி இருக்கானுங்களே அவர்களுக்காவது படிப்படியா கல்யாணத்தை பண்ணி வையி உன் குடும்பத்துல வேலைக்காவது இருக்கட்டும் இன்னைக்கு அவங்ககிட்ட பேசி ஒரு முடிவு பண்ணிடுறேன் எத்தனை தடவை சொல்றது என் மாட்டு தாலியில இந்த எருமைங்களை கட்டாதுன்னு இதுக்கு வாடப்பட்டாலே மாடு தண்ணி குடிக்காதுல நீ நட செஞ்ச நான் தான் சந்தைக்கு வந்துட்டேனே இந்த பாருங்க இந்த கடவுள் மாட்டை படைச்சார் பாருங்க அதை கூட நெருத்தி இருக்கணும் இந்த எருமையை படைச்சிருக்கவே கூடாது நியாயம் தான் உன்னை படைச்சது தப்புன்னு கடவுளை பார்க்கும்போது சொல்றேன் ஓ டேய் உனக்கு கல்யாணம் பண்றதா முடிவு பண்ணிருக்கிறேன்டா என்னப்பா 
உங்க அண்ணா கேக்குறாரு பேசாம சிரிச்சுக்கிட்டு நிக்கிற டே ஓசி வண்டில வந்து சந்தே வியாபாரம் முடிச்சிட்ட இல்ல அந்த இடத்தை காலி பண்ணு என்ன பாக்குற புறப்படு புறப்படு காலி பண்ணு அட என்ன நீ நான் யாரு பக்கத்து உட்கார தானே தள்ள தானே கூட எடுத்துட்டு போறேன் அப்பா ஏண்டா முகூர்த்தத்துக்கு முகூர்த்தம் நான் பேச்ச ஆரம்பிக்க வேண்டியது நீ சிரிச்சி சிரிச்சி மழுப்ப வேண்டியது இன்னைக்கு ரெண்டு ஒன்னு தெரிஞ்சானுடா நம்ம அப்ப உனக்கு இப்படி தான் ஒருத்திய கல்யாணம் பண்ணி வச்சா என்னாச்சு மூணு குழந்தை பிறக்கிற வரைக்கும் ராவு பகலா இழைஞ்சீங்க குழஞ்சீங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்குள்ள தகராறு அது தாங்காம தூக்கு போட்டு செத்து போனா சாவுக்கு நீ தான் காரணம்னு சவ ஊர்வலத்துல அண்ணன் தம்பி நாம குத்திக்கிட்டதான் மிச்சம் கல்யாணம் ஆனா என்ன நடக்குங்கிறதுக்கு ஓ வாழ்க்கையே ஒரு உதாரணம் இந்த லட்சணத்துல எனக்கு ஒரு கல்யாணம் தாலி கட்டணம் கொண்டாட்டி அப்புறம் புள்ள குட்டி எனக்கு தேவைதானா நாளைக்கு <laughs> எல்லா மனுஷனும் பொண்டாட்டி புள்ள குட்டி எல்லாம் அவஸ்தன்னு ஒரு சமயம் இல்லாட்டி ஒரு சமயமாவது நினைக்கிறான் ஆனா விடுபட முடியாம தடுமாறான் அவங்களுக்கெல்லாம் எடுத்து காட்டா நான் வாழ்ந்து பாக்குறேண்டா நான் உங்கள்ல யாருக்காவது ஒருத்தருக்கு வாழ்வு கொடுக்கலான்னு வந்திருக்கேன் இந்த கண்ணாலும் அது இதெல்லாம் நமக்கு பிடிக்காது ஒத்து வராது ரெண்டு மனசும் ஒத்து போச்சுன்னா காலம் புறம் சேர்ந்து பிழைப்போம் ஏன் நடவடிக்கை உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்கள் உடனே நடைய கட்டலாம் உங்கள் நடவடிக்கை எனக்கு பிடிக்கலன்னா உங்களை அனுப்பிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் மூணு வேலை சோறு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு புடவை வாங்கி தர எப்படி மூணு வேளை சோறு போட்டு மூணு மாசத்துக்கு ஒரு புடமே எடுத்து கொடுத்து நமக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கறாரா நாம வேற வழியே இல்லாம இந்த தொழிலை செஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி நினைக்கிறாரு அக்கா அண்ணன் கிட்ட அவுத்துடு நம்ம கதைய ஹலோ நாங்க நாலு பேரும் அக்கா தங்கிச்சிங்க நீங்க தான் மூத்த அக்காவா ம் நாங்க நாலு பேரும் வயசுக்கு வரதுக்குள்ளே எங்க அப்பா நடுத்தருக்கு வந்துட்டாரு அப்புறம் தான் நாலு பேரும் முடிவு பண்ணி முதலீடே இல்லாத இந்த தொழிலை ஆரம்பிச்சோம் இப்போ வெளியே இருக்கிற ஏழு டீ கடையில அஞ்சு எங்கிழுது டவுன்ல புதுசா போலீஸ் ஸ்டேஷன் திறந்திருக்காங்களே அது எங்க வீடு தான் வாடகைக்கு விட்டுருக்கோம் அவ என் கடைசி தங்கச்சி போன வருஷம் தான் பிளஸ் டூல பாஸ் பண்ணா காலேஜ்ல சீட்டு கொடுத்தாங்க நான் தான் இந்த தொழிலுக்கு ஹைஸ்கூல் படிப்பே போதும்னு நிறுத்திட்டேன் சுதந்திரம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த தொழிலுக்கு மரியாதையே இல்லாம போயிடுச்சு அஞ்சு ரூபாய் மூன்று ரூபாய் வச்சிருக்கவெல்லாம் இங்க எடுத்துட்டு வர ஆரம்பிச்சுட்டா இது எதுக்கு சில லாரி டிரைவருங்க தூங்கிட்டா எழுப்புறதுக்கு அலாரம் என்னடி <laughs> 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 காத்தால நான் ஊத்துன தண்ணி இப்ப நீ நெருப்பு போட்டு சூடு பண்ண உடனே தண்ணி உன்னோட தாயிடுமான்னு கேக்க எனக்கு தெரியாத சித்தி அப்போ தண்ணி உன்னோடது சூடு என்னோடதுங்கிறியா ஒப்பாரி பாட்டுக்காரி ஆமா அப்படித்தான் வேணா உன் சூட்டை இந்த தண்ணில இருந்து பிரிச்சு எடுத்துக்கோ பிரிக்கிறேன் டி பிரிக்கிறேன் ஏ சூட்டை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் உன் தண்ணிய அள்ளிக்கடியமா அள்ளிக்க கல்யாணமே 
நான் ரெண்டாம் தாரமா வாழ்க்கப்பட்டு அடுத்தது போதாது ஆண்டவனே நீ கூடவே இருக்கிறதுனால எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் என்னை யாரும் எதையும் செஞ்சிட முடியாது அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு மனுஷங்க போட்டுக்கிற சண்டைக்கு கடவுள் கிட்ட பைசல் போனா எப்படி என்ன நீ சந்தையில பாத்துருப்ப உன்னையும் சந்தையில ஒப்பாரி படமா பாத்துருக்கேன் இப்பயும் பாத்துட்டேன் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் அதுக்கு முன்னாடி என்னை பத்தி ஒரு சின்ன கொசுரு சின்ன வயசுல இருந்தா எனக்கு பொம்பளைங்கன்னா அவ்வளவு நல்ல அபிப்பிராயம் கிடையாது ஆம்பளைங்க சுத்தமா அபிப்பிராயமே கிடையாது பண்ணாடைங்க எனக்கு ஒரு பொண்டாட்டி தேவைன்னு எங்க வீட்டுல சொல்றாங்க எனக்கு ஒரு பொம்பளை தேவைன்னு நான் இங்க வந்திருக்கேன் வச்சு பொழைக்கிற வரியா இந்த சடங்கு சம்பிரதாயம் குழந்த குட்டி தாலி மூணு முடிச்சு இதெல்லாம் எனக்கு அவ்வளவா நம்பிக்கை இல்ல இதெல்லாம் இல்லாம ஒரு பொம்பளையும் ஆம்பளையும் எப்படிங்க சேர்ந்து பொழைக்க முடியும் ஊர் எப்படிங்க ஒத்துக்கும் ஊர தூக்கி எப்படி வை நீ கூட தான் ஜாக்கெட் போடல கேட்டா ஜாதி முறம்ப ரெண்டு பேருக்கு மனசு ஒத்து போச்சுன்னா சாகர் வரைக்கும் ஒன்னா பொழப்போ இது எதுக்கு நடுவுல ஊரு பத்து பேரு நாளைக்கு புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள ஏதாவது நல்லது கெட்டதுன்னு வந்தா புருஷன் பொண்டாட்டிங்கிற வார்த்தைய சொன்னாலே அங்க நல்லது கெட்டது தானா வரும் ஆம்பளை பொம்பளன்னு சொல்லி பாரு அங்க பிரச்சனையே வராது சேர்ந்து பொழைக்கணும்னு வச்சுக்க ஏன் நடவடிக்கை உனக்கு பிடிக்கலன்னா நீ போயிட்டே இருக்கலாம் உன் நடவடிக்கை எனக்கு பிடிக்கல ஒத்துக்கோச்சு <coughs> 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 கையாலிக்க <laughs> கட்டிமலா வாசிங்கடா வச்சு போலக்கு ஒரு பொம்பளைய கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் என்னடாது என்ன காரியம் நான் செஞ்சிருக்கிற மரியாதையா கையடு எனக்கு முன்னாடி பிறந்த ஒரே பாவத்துக்காக என் மேல கைய வச்சிட்ட இன்னொரு தடவை என் நெஞ்சில கைய வச்ச என்னடா செய்வ நீ பார்த்த பொண்ணு நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்டா அவளை வச்சு தான் நான் பொழப்பு நடத்த போறேன் அவளை வச்சு நீ எப்படி பொழைக்கிறேன்னு நடத்துறதுக்கு ஒரு பய கிட்ட அனுமதி கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லடா இந்த முந்தானையும் வேட்டியும் ஒத்து போச்சுன்னா முந்தான பாய் ஆயிடும் வேட்டி போர்வை ஆயிடும் வெட்ட வெளியில மொட்ட பாறையில அவளோட குடும்பம் நடத்தா ஒரு பய என்ன கேள்வி கேட்க முடியாது இவன் முன்னாடியே கேட்கிறேன் உன்ன கட்டிக்கிறேன்னு சொன்னானா இல்ல கட்டிக்கிறானா பொட்டச்சிகிட்ட போய் பேசிக்கிட்டு ஆம்பளை நான் கூப்பிட்டு வந்தண்டா மனுஷங்க எல்லாருமே தனித்தனியா அயோக்கியனுங்கதான் கும்பலா சேர்றப்ப தான் யோகியத்தை பத்தி பேசுவானுங்க நீ என்ன பண்ற அவ காலத்து ஒரு தாலியை கட்டிடு அத ஊர் ஒத்துக்கும் உன் தத்துவத்தெல்லாம் அங்க போய் சொல்லு எனக்கு என்ன பிடிக்குதோ நான் எது மேல இஷ்டப்படுறனோ அதுதான் இங்க நடக்கணும் இந்த உலகமே எதுத்தாலும் சரி 
நீட்டியா <laughs> 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 பெரியாரும் <laughs> உங்களை திருத்த முடியாது பதினாறு அடி வாங்க எல்லாருக்கும் முதலிரவு எப்படி எப்படியோ எனக்கு எப்படி அவர் கையார இன்னைக்கு எப்படியும் தாலி கட்டிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மத்தது கொத்துக்கணும் வெளியேதான் <laughs> 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 நமக்கு இந்த கட்டில ஒத்து வராது கட்டாந்தரதான் ஒத்து வரும் எவ்வளவு கஷ்டமோ நஷ்டமோ கொள்கையை மட்டும் விட்டு கொடுக்க வாழ்க்கை <laughs> கட்டந்தர <laughs> 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 நாலு பேர் முன்னாடி கட்ட வேண்டியது இல்லை நீங்க கட்டினதாகவும் நான் வெளியில சொல்லல இந்த கருவமணியில கொத்திக்கிட்டு மறைச்சு வச்சுக்கிறேன் என்னோட திருப்திக்காக இதுல ஒரு மூணு முடிச்சு போட்டுடுங்களே எனக்கு எது பிடிக்காத நினைக்கிறனோ அதுல இழுக்க என்ன நினைச்ச நான் மக கெட்டவனா மாறிடுவேன் இந்த கழுதையை கட்டுறதா இருந்தா இந்த டொம்பங்கிற வீடு கட்ட மாட்டேன் 
பத்தோட பதினொன்னு அவ கழுத்திலேயாவது தாலியை கட்டிட்டு தினமும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்திருப்ப தெரியுமில்ல என்னவ தெரியுமா உனக்கு எவனுமே செஞ்சு பார்க்க முடியாது நினைக்கிற காரியத்தை செஞ்சு முடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறவன் ஆஹ் என்ன மீந்து என்ன முரடன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இப்ப முரட்டு பைத்தியக்காரன் சொல்லிட்டு இருக்க போறான் சொல்லட்டுமே இன்னைக்கு நான் நினைச்சேன் உனக்கு கெடுத்துப்பட்டு நாளை காலையில் உனக்கு துரத்திருவேன் ஒரு பையன் உனக்கு கேட்க முடியாது ஆனா நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் ஆ நீ இங்க வந்ததுக்கு உண்டான கூலி எவ்வளவு நினைக்கிறியோ அந்த பொட்டி உள்ள இருக்கு எடுத்துக்க இன்னைக்கு ராத்திரி பூரா டைம் தர நல்ல யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வா பயப்படாத பொட்டாச்சிங்க புத்தியே தானே நாய்க்குட்டி வேற நாய்க்குட்டி வெளியேதான் இருக்கும் போகும்போது எடுத்துக்க
போறேன் <laughs> என்ன அப்பப்ப டை படிக்கணும் பாருங்க வாய பொழக்காதப்பா அவங்க பக்கத்துல உனக்கு ஒரு நாள் கழிப்பு எடுத்துறேன் அதான கேட்டேன் ஏன் மவனாச்சே ஏன்டா கண்ணே அந்த ஆயிரம் எருமையும் பின்னால வருதா இனிமே தான் வாங்கணும் ஓ நம்ம ஊர் சந்தையில எருமை எல்லாம் சல்லிசா கிடைக்கும்னு பணத்தை பொட்டியில கொண்டாண்டியா என்னடா அது பணத்தை எடுப்பேன்னு பார்த்தா நீ நாடகத்துல நடிச்ச போட்டோ காமிக்கிற அப்பா இது போட்டோ இல்ல நான் படிச்சு வாங்கின பட்டம் இத மட்டும் பேங்க்ல காமிச்சா போதும் லட்ச லட்சமா என் பேர்ல கொடுப்பாங்க ஓ நீ பட்டணத்துல பேங்க்ல பணத்தை போட்டு வச்சுட்டு நம்ம ஊர்ல வந்து வாங்கிக்கிற நீ செய்யறது நியாயம் தான் வழிபறிப்பு அதிகமா தான் இருக்கு நீங்க கிராமத்திலேயே இருக்கிறதால அரசாங்கம் போடுற திட்டங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது எல்லாரும் வேலை கிடைக்கல வேலை கிடைக்கல கவர்மெண்ட்டே குத்தம் சொன்னா எப்படி அரசாங்கத்தோட சுய வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தின் பிரகாரம் என்ன மாதிரி பட்டதாரி இளைஞர்கள்லாம் இப்படி எருமை பண்ண ஆரம்பிச்சா கவர்மெண்ட் அதுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுது அதை நம்பித்தான் நம்ம ஊர் பேங்க்ல கடை வாங்கி ஒரு ஆயிரம் எருமையை வச்சு எருமை பண்ண ஆரம்பிக்கிறத நான் முடிவு பண்ணிருக்கேன் அப்போ எல்லாமே கடன் தானா எனக்கு பயமாவே இருக்குப்பா பயப்பட வேண்டியது நாம இல்லப்பா நம்ம கடன் கொடுக்கற பேங்கார அப்போ கடன் வாங்குறது சரிங்கிற நான் சொல்லப்பா ஒரு இங்கிலீஷ்காரனே சொல்லியிருக்கான் ஒரு மனிதன் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கடன் வாங்கிறானோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அவனுடைய அந்தஸ்து உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும் ஒருவனது கடன் தான் அவனது உயிருக்கே பாதுகாப்பு அது எப்படா கடன் கொடுத்தவன் திருப்பி கொடுக்கலன்னா குத்திர மாட்டான் நிச்சயமா குத்த மாட்டான் ஏன்னா அவனோட பணத்தை நம்ம கிட்ட இருந்து எப்படியும் திருப்பி வாங்கினதுக்காக வேற எவனாவது குத்த வந்தாலும் இவன் ஓடி வந்து தடுப்பான் தடுக்கும் போது குத்து அவன் மேல விழுந்துட்டா நமக்கு பிரச்சனை முடிஞ்சு அசலம் கட்ட தேவையில்ல இதுல மட்டும் நம்ம ஒண்ணுக்கு வந்துட்டுன்னு வச்சுங்க எல்லாருக்கும் வட்டியோட சேர்த்து ஒரு எருமையும் போனஸா கொடுத்துருவேன் என்னன்னேன் போகும்போது என்னடா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆண் பெண் உறவு வேணும் ஆனா கல்யாணங்கிற பேர்ல நாசிக்க தயாரா இல்ல நல்ல உழைக்கணும் சாப்பிடணும் தூங்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அதுக்கு இடைஞ்சலா எது வந்தாலும் நான் தூக்கி போட தயாரா இருக்கேன் அதான் என் குணம் உன் குணத்துக்கு ஒன்பது கூட வரமாட்டான் இருந்தாலும் இதையெல்லாம் மீறி ஒருத்தி வந்திருக்கான்னா அவ உன் குணத்துக்கு கட்டுப்பட்டு வந்திருக்கான்னு அர்த்தம் இல்ல என்ன மாதிரியே உன்னை திருத்த முயற்சி பண்றான்னு அர்த்தம் மறுபடியும் என்ன திருத்த பாக்குறேன்னு சொல்லாது நான் தான் இந்த தப்பு பண்ணல உனக்கு முதலே சொல்லிட்டேன்ல 
பொம்பளை உடம்பு நான் கேட்கலடா என் உடம்பு கேட்குதா இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு போய் தாலிகளின் பெரிய விஷயத்துக்கே போயிட்டு ஆ அப்போ நீயே தாலிய பெரிய விஷயமா ஏத்துக்கிற என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பொம்பளைங்கிறவ ஒரு தீனி மாதிரி உடம்புல கொழுப்பு இருக்கிறதுக்குன்னா இந்த தீனி திமிரலாம் அதுக்கப்புறம் தீனி திங்கிறதுக்கே உடம்புல தெம்பு வேணும் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ வர்றேன் பட்டணத்துல போய் படிக்கிறாங்க உள்ளூர்ல வந்து முட்டாளாயிடுறாங்களே ரொம்ப கெட்டு போயிட்டான்ப்பா அத என் வாயால வேற சொல்லணுமா நீ தான் ஊரெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பே அந்த முரட்டு பய குணத்தினால உன் தங்கச்சி கழுத்துல நான் தாலி கட்ட விட்டுதா போச்சு இல்ல தெரியாம தான் கேக்குறேன் பரமேஸ்வரன் அந்த பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்ட மாட்டேன்னு சொன்ன பிறகு நீங்க தாலி கட்டினீங்களா இல்ல உள்ளுக்குள்ள உங்களுக்கு அப்படி ஒரு சபலமா நீ அவன் கூட்டாளி தானே அவன் புத்தில பாதியாவது உனக்கு இருக்காது நான் ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லாம கேட்கல பெரியவன் கட்டிக்க மாட்டேன்னு சொன்ன உடனே வீட்டுல ஒருத்தன் சின்னவர் அவன் ஞாபகம் உங்களுக்கு வரல ஏன்பா நீ அவனும் எட்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் ஒன்னா பிடிச்சவங்க அவனை பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருந்தோம் என்கிட்ட இப்படி ஒரு கேள்வியை கேட்கறியாரு உட்கார் நீ ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கிற எப்ப வந்து சௌக்கியமான ஒரு வார்த்தை கேட்காம போயிட்டு இருக்கிறானே ஆறறிவு மனுஷன் மாதிரியா போறான் அஞ்சறிவு ஜீவராசி மாதிரி போறான் ஆமா பரமேஸ்வரன் ஏன்டா தாலி கட்டலன்னு கேட்டா அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்றான் சாப்பிடறதுக்காக இல்ல ஆனா அது கொண்டுட்டுதான் இருக்கு அப்படிதான் இந்த பயலம் பாரு இன்னைக்கு காத்தால சாப்பிட உட்கார்ந்த எங்க அப்பனை நீ இங்க சாப்பிட கூடாது என் வீட்டுலதான் சாப்பிடணும்னு கட்டி தூக்கிட்டு போயிட்டா போடு சாப்பிடணும் இவ என்ன ஜாதியோ எங்க இருந்து வந்தாலோ தாலி கட்டாம புழைக்கிறா இவகையா நான் சாப்பிடணுமா அப்படியா சரி அவகளே சாப்பிடாத விருந்தாடிடா எப்படி சாப்பிடாம நீ செத்து போயிட்டவன் ஆவி அலையும் நீ என்ன உண்மையிலேயே பெத்தவனா இருந்தா இது நீ சாப்பிடுற அத மட்டும் சொல்லாத உண்மையிலேயே பெத்தவன் தான் ஏங்க வயசான காலத்துல அவருக்கு இதெல்லாம் கொடுத்து பழக்கிறீங்க பெத்த அப்பனை புள்ளி எப்படி கெடுக்கலாமா எப்படி மதர வீரனுக்கு கல்லும் மாரியாத்தாளுக்கும் ஆடு வெட்டி நன்றி செலுத்துறாங்களோ அது போல மவங்காரம் எது சாப்பிட்டாலும் அப்பனுக்கு பாதியை கொடுத்து நன்றி செலுத்துறண்டி புரியுதா அரசியல்வாதிதான் <laughs> 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 புரியுதா <laughs> 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 முதுவுமா <laughs> இல்லப்பா ஏண்டா அடிச்சாதான் எனக்கு எந்த உணர்ச்சியுமே வரும் தெரிஞ்ச நீயே என்ன லவ் பண்றியான்னு கேட்கலாமா அப்படின்னா உனக்கு இந்த ஜென்மத்துல காதலே கிடையாது
அது எதுக்கு ஒன்னே பாத்துக்கிட்டு இருக்க அந்த பொண்ணு இப்ப மட்டுமா பாக்குது நான் லைப்ரரில சேர்ந்ததுல இருந்து பாக்குது அந்த பொண்ணு ஏன் பாக்குது எதுக்காக பாக்குது தெரியல எனக்கு என்னமோ பண்ணும் போல தோணுது ஆனா என்ன பண்றதுன்னு தெரியலப்பா என்ன பண்ணணும் அதுகிட்டே கேட்டு வர அது சரி நீ அவனுக்கே தாழ்தான் தபார்மா நீ இப்படி நின்று பாத்துக்கிட்டே இருந்தா உனக்கு வயசு ஆகமே தவிர வேற ஒண்ணும் நடக்காது அப்படி பார்வையிலேயே காத்து வர அளவுக்கு அவன் ஒன்னும் அவளை மென்மையானும் இல்ல நீ என்ன பண்ற நேரா கிட்ட போய் பல்லீர்னு ஒரு அடி கொடுக்குற அப்பவாவது அவருக்கு உணர்ச்சி வருமா அதுக்கு மேல உன் அதிர்ஷ்டம் அனாவசியமா ஒரு வீட்டுக்கு வரமாட்ட என்ன விஷயம் ஒண்ணு இல்ல உங்க பொண்ணு சரோஜா எங்க லைஃப்ல புக் வாங்கிட்டு வந்தாங்க தேதி முடிஞ்சு போச்சு வாங்கிட்டு போலான்னு வந்தேன் அடிய சரோசா என்னமா ஏதோ போஸ்டா எடுத்துட்டு வந்தியா மதி தேடுனே கிடைக்கல நீங்க தப்பா எடுத்துக்கலாம் நான் போய் உள்ள அட என்ன பண்ணி விளையாட்டு புள்ளியா இருக்கியே பொம்பளை பிள்ளைகளை கண்டால குனிஞ்ச தல நிமிர மாட்டே போ தள்ள தேடி பாரு போ என்னப்பா ஒதுங்குற நீங்களும் ஒரு காலத்துல பொம்பளை பிள்ளை தானே ஆமா ஆமா பைத்தியக்கார பிள்ளை இந்த கடை காலத்துல வரோ <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 மாடுகளுக்கு லாடம் கட்டுறத அதிகமாக வேலை வாங்கத்தான் அதே மாதிரி தான் பொம்பளைங்களுக்கு தாலி கட்டுறதும் மாடுகளுக்கு புரியறதில்ல எதுக்காக லாடம் கட்டுறாங்கன்னு அதே மாதிரி பொம்பளைங்களுக்கும் தெரியறதில்ல எதுக்காக தாலி கட்டுறாங்கன்னு போதுமா அதுக்கு ஆஸ்பத்திரி தானே எனக்கு என்னங்க தெரியும் அது சரி உனக்கு கல்யாணம் ஆகல இல்ல என்னங்க வண்டி எங்கே நிறுத்திட்டீங்க சந்தைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிட்டு வந்துடலான்னு பாக்குறேன் என்னடி எப்படி வாய்ப்பு இதெல்லாம் சொன்னதானே இந்த குழந்தை குட்டி தொந்தரவு சொன்னதாங்க 
ஒரு <laughs> 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 போயிடும் வயிற்றுல குழந்தை இருக்கும் போது கர்ப்பத்தோட பண்ண கூடாதுமா அது ஆபத்தா போயிடும் டாக்டர் ஐயா நீங்க பெரிய மனசு பண்ணி என் வயிற்றுல வளர்ற குழந்தைய கலைச்சிடுங்க நீ என்னமா சொல்ற ஜெயிலுக்கு அனுப்புறேன்னு சொல்றாங்க கவர்மெண்ட்டே ரெண்டு பத்துக்கலான்னு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்கு இவங்க என்னடானா தாராளமா ஒன்னு கூட வேணாம் நினைக்கிறாங்க என்ன பாண்டி சொல்ற ஏற்கனவே ஒரு பையன் இருக்கிறதா சொன்னாங்க ஓஹோ அது வேற இருக்கா ஏண்டா சேகர் இவங்க சொன்னாங்கன்னா நீ எப்படி நம்பின சரி இந்த உடம்ப பார்த்தா நம்பிதான் ஆகணும் சேகர் இவங்க சொல்ற குழந்தைக்கு ஒரு வயசு ஆகல ஏழரை கருது வயசு ஆகுது அந்த குழந்தை தான் இவங்களை இங்க அனுப்பிருக்கு என்னங்க பின்ன என்னம்மா அவன் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு இன்னைக்கு வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைய கொல்ல வந்துட்டேன் நாளைக்கு நீ தூக்கு போட்டுக்கிட்டு செத்தாதான் உன் கூட பழப்பு நடத்தும் சொன்னா தூக்கு போட்டுக்கியா அப்புறம் எங்க பழப்பு நடத்துறது இந்த பாரு உன் வயிற்றுல இந்த குழந்தை இருக்கிறது தெரிஞ்ச பிறகுதான் அவனை திருத்த முடியுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு வந்திருக்கு அதனால இந்த குழந்தைய நீ வளர்க்கற அவனை நான் திருத்துறேன் இது என்ன மறைக்கக்கூடிய விஷயமான்னு பாக்குறீங்களா மறைக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு மறைங்க மறைக்க முடியாத அளவுக்கு குழந்தை வளர்ந்தா எந்த தகப்பனுக்கும் மனசு மாறும் அதையே அவங்ககிட்ட எதிர்பார்ப்போம் இப்ப இவங்க யோசிக்கிறது குழந்தை பிரச்சனை இல்ல அவங்க வீட்டுக்காரன் எப்படி ஏமாத்துறதுதான் நீங்க இந்த வழக்கமா குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணா அரிசி இந்த புடவை எல்லாம் கொடுப்பீங்களே அதுல ஒரு செட்டு கொடுத்து விட்டுரு போய் வாங்கிக்கமா நான் சொல்லிடுறேன் ஏய் இது ஒண்ணும் கரனா கொடுக்கும் நான் அப்புறம் பணம் கொடுத்து விட்டுறேன் காசு கொடுக்க வேண்டாம் என்னைக்கு இருந்தாலும் நீ அடுக்க வருவ இல்ல அன்னைக்கு அழிச்சுக்கிறேன் இதான் டாக்டர் கிட்டே பழக்கம் வச்சு கூடாதுன்றது வாங்க வாங்க இந்த மாதிரி சமயத்துல முள்ள வரணும் போட <laughs> 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 கற்பு கரிசி தாய்குளம் சமதாங்கி மெழுகு பத்தின்னு பட்டம் கொடுத்து பொம்பளைங்கள நீங்க ஏமாத்திட்டு இருக்கீங்க நான் பொம்பளைங்களை வைக்க வேண்டிய இடத்துல தான் வச்சிருக்கேன் எண்ணத்துக்கு தலையில் வச்சா பொம்பளையில் ஆட்டி உலகம் இல்லடா இத புரிஞ்சு கொள்ள வேணும் மன்னத்தில் கொள்ளடா பொம்பளையில் ஆட்டி உலகம் இல்லடா இத புரிஞ்சு கொள்ள வேணும் மன்னத்தில் கொள்ளடா இசுவரனே இசுவரனே பொம்பளைய எண்ணத்துக்கு தலையில் வச்சா பொம்பளையினாலே உலகம் கட்டிடும் அத புரிஞ்சு கொள்ளத்தாண்ட மறைச்சு வச்சுட்டா பொம்பளையினாலே உலகம் கட்டிடும் அத புரிஞ்சு கொள்ளத்தாண்ட மறைச்சு வச்சுட்டா ஒரு 
பக்கம் போவா அது ஒரு அழகு வீட்டுல விளக்கு வச்சு வாசலில் விடிய வச்சு காத்து ரூபா பாரு அது ஒரு அழகு ஆத்துல தல முழுகி வேட்டுல மயிர் உணர்த்தி காட்டு பக்கம் போவா அது ஒரு அழகு வீட்டுல விளக்கு வச்சு வாசலில் விடிய வச்சு காத்து ரூபா பாரு அது ஒரு அழகு அழகு இருக்கும் இடத்துல ஆபத்துக காத்திருக்கும் எத்தனை யோசித்தனுங்கதா அட பாடி வச்சது உனக்கு புரிஞ்சுதா உனக்கு இருக்கும் மன குழப்பம் எனக்கு எதுக்கு எனக்கு எதுக்கு சிறுவா சிறுவா வழிவிடு தலையில் வச்சா பொம்பளையினால உலகம் கட்டிடும் அத புரிஞ்சு கொள்ள தாண்டா மறைச்சு வச்சுட்டா இவரை கடைசி வரைக்கும் இழந்துட கூடாதுன்னு தானே இந்த கர்ப்பத்தை மறைச்சு வச்சிருக்கேன் அது என்னால முடியுமா அவர் மாச கணக்குல மாற்று வியாபாரத்துக்கு வெளியூர் போவாரு உங்க நல்ல நேரத்துக்கு அவர் எப்ப வேணாலும் போலாம் பயமா இருக்கிறக்கோ எலும்பும் தொலுமா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ரெண்டு மூணு மாசத்துல தெரியும் ஆனா உங்க உடம்பு வாக்கு நாலஞ்சு மாசத்துக்கு ஒண்ணும் தெரியாது எங்க மாமா ரொம்ப உஷாரான ஆளு வழக்கம் போல மாசத்துல மூணு நாளும் வெளியவே உட்காருங்க ஆமா நீங்க எப்ப உட்காருவீங்க நாலு அஞ்சு தேதியில நாலாம் தேதி தான் போயிடுச்சு இன்னைக்கு தேதி அஞ்சுல இப்போ உட்காந்துருங்க ஐயோ அவர் வராரு வராரு வாங்க நான் இதை மறைச்சு வச்சிருக்கிறதே தப்பு மேலும் மேலும் இதை ஏமாத்திட்டு இருந்தா ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு ஆயிட போது எல்லாம் அவருக்காக தானேக்கா சத்துணவு <laughs> நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சரி தம்பி நீ சொல்றதெல்லாம் வாஸ்தவம் தான் பட்டதாரிகளுக்கு கடன் கொடுக்கணும்னு கவர்மெண்டே ஆர்டர் போட்டிருக்கு 
ஆனா நீ கேக்குற கடனை எங்களால உடனே கொடுக்க முடியாது சார் நீங்க எப்படியாவது பெரிய மனசு பண்ணி என்னுடைய எருமை பண்ண திட்டத்துக்கு உதவி பண்ணும் நீங்க ரவுண்டா ஆயிரம் எருமை தராவிட்டாலும் பரவாயில்ல தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தெட்டோ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதோ கொடுங்க நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் எருமைகளை சேகரிக்க வேண்டியது எங்க பொறுப்பு கடன் பணத்தோட வர வேண்டியது உங்க பொறுப்பு சீக்கிரமே சந்தை அதெல்லாம் உண்டா உண்டு நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் கர்ப்பையில வலி இருந்தா உடல் உறவெல்லாம் வச்சுக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க என்ன செய்வீங்களோ ஏது செய்வீங்களோ அதை நீங்க தடுத்திருக்கணும் நமக்கு புருஷனா முக்கியம் குழந்தைங்க தான் முக்கியம் இந்த ஆம்பளை குரங்குங்களே நம்ப கூடாது நாளைக்கு நம்ம பெத்ததுங்க தான் நமக்கு சோறு போடும் தெரிஞ்சுதா அது சரி இது எப்படி மறைக்கிறது பொம்பளை நினைச்சா எதையும் மறப்பா வகுப்புல கட்டின்னு சொல்லி முல்லைப்பத்த பொம்பளைங்களே எனக்கு தெரியும் அண்ணி கொஞ்சம் இப்படி வரீங்களா எந்திரீங்களா கொஞ்சம் தூக்கி விடண்டி அந்த முந்தானி கொஞ்சம் விரிங்க விரிங்க இது அப்படியே மடியில் கட்டுங்க இப்ப கற்பமா இருக்கிறது தெரியாது பொறிதான் உப்பி இருக்கிற மாதிரி தெரியும் எங்க அண்ணன் வந்தாட்டு வச்சுங்க அப்படியே நொறுக்கு தண்ணி நிற்கிற அப்படியே தின்னுக்கிட்டு இருங்க அதுலயும் சந்தேகம் வந்துச்சு வச்சுங்க இந்த விளக்கமா தடுத்து அப்படியே குனிஞ்சு குனிஞ்சு கூட்டிக்கிட்டே இருங்க நிமிரவே நிமிராதீங்க எப்ப பாரு குனிஞ்சிட்டே இருந்தா குழந்தைக்கு ஒண்ணு ஆகாது குழந்தைக்கு ஒண்ணுமே ஆகாது ஏன்னா எங்க அண்ணன் குழந்தை எப்படியா தப்பிச்சிடும் ஆ அண்ணி அண்ணன் வராரு மடியில கட்டுங்க ஓடியாந்துரு ஓடியாந்துரு மீதி நம்பதுமா வெளியூர் <laughs> போற <laughs> <laughs> வெளியூரா <laughs> 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 நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 வருவானா <laughs> 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 பராமரிக்கிறேன் <laughs> நீ கேட்ட ஆயிரம் எருமைய பத்தி கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க அது வரைக்கும் நான் பொறுமையாவே இருக்கணும் 
தம்பி இந்த ஒரு எரும மாட்டை வாங்குறதுக்கு நீங்க மூணு பேர்ட்ட கையெழுத்து வாங்குனீங்க நீங்க கேட்கிற ஆயிரம் எரும மாட்டை வாங்கணும்னா இன்னும் நீங்க யார் யார்கிட்ட எல்லாம் கையெழுத்து வாங்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய பட்டியலே போட்டு நான் கொடுக்கறேன் இந்தாப்பா தம்பி இந்த பெட்டியில இருக்கிற ட்ரெஸ் அவருக்கு போட்டு அந்த எரும மாட்டு பக்கத்துல நிறுத்தி ஒரு போட்டோ எடு எதுங்க என்ன போட்டாலாம் என்ன தப்பி இப்படி சொல்றீங்க இந்த வருஷம் எங்க பேங்க்ல நாங்க என்னென்ன சாதனைகள் பண்ணிருக்கோங்கிறத கவர்மெண்ட்டுக்கு காட்ட வேண்டாம் அப்பா காவேரி விநாயகா உன்னை நம்பி தான் இந்த தொழில நான் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறேன் உலகத்துல டென்மார்க் எப்படி பால் பண்ண தொழில சிறந்து விளங்குதோ அதே மாதிரி இந்த தமிழ்நாட்டை உருவாக்கணுன்றதா என்னுடைய நீண்ட நாள் லட்சியம் இந்த லட்சியம் நிச்சயமா நிறைவேறும் ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் நிறைய எருமிங்க இருக்குது அதுமே புறம்போக்கு இருக்குது ஆனா மேய்க்க ஆளுங்க தான் இல்லை உன்னோட பார்வை மட்டும் என்னுடைய பால் பண்ண திட்டத்து மேல விழுந்தா போதும் உனக்கு எடைக்கு எடை சாணி தரேன்னு வேண்டிக்கும் பட்டணத்துக்கு போய் படிச்சு பட்டம் வாங்கி பணம் சம்பாதிப்பேன்னு நினைச்சா நீ என்னடா மாட்டை வாங்கிட்டு வந்து என்ன சாணி எடை போட சொல்றியா என் தலையெழுத்துரா எங்க சாணி இதான் நமக்குள்ள இருக்கிற தாழ்வு மனப்பான்மை நீங்க ஏன் அதை சாணியை நினைக்கிறீங்க செய்யும் தொழில தெய்வம் தெரியுமா அப்ப சாணிய தெய்வங்கிற ஏன் பொங்கல் அன்னைக்கு இதே சாணியை புள்ளியார்னு பிடிச்சி வச்சுட்டு நீங்களே சாமி கும்பிடல நாம எதை எப்படி நினைக்கிறோமோ அது அப்படிதான் இதை சாணின்னு நினைக்கலாம் அதே நேரத்துல எரிவாயுக்கு பயன்படுற ஒரு ரசாயன பொருளா நினைக்கலாம்ல இதுக்கு இங்கிலீஷ்ல பேரு கோபர் கேஸ் உன்னை இவ்வளவு செலவு பண்ணி படிக்க வச்சதுக்கு சாணிய பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் லாபம் தெரியாம தான் கேக்குறேன் இதை இடம் போட்டு நீ என்ன பண்ண போற என்னைக்குமே ஒரு பட்டதாரி முட்டாள்தனமா செய்ய மாட்டான்பா இப்ப சாணியோட அளவு கூடனாலோ குறைஞ்சாலோ மாட்டுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு அர்த்தம் உடம்பு சரியில்லாத ஒரு மனுஷனால எப்படி சரியா உழைக்க முடியாதோ அதே மாதிரி உடம்பு சரியில்லாத ஒரு எருமையால சரியா பால் கொடுக்க முடியாது இப்ப தெரியுதுங்களா நான் எதுக்கு சாணி இடப்பட சொன்னேன்னு அல்வா அல்ல சொல்ற மாதிரி சொல்ற தொழில் ஆரம்பிச்சு முதல் முதல் வர வருமானா லாபம் என்னங்கப்பா தெரியுண்டா லாபம் அஞ்சு கிலோ ஐநூறு கிராம் டாக்டர் என்கிட்ட நாலு கிலோ ஐநூறு கிராம் இருக்குமில்ல சொன்னாரு ஓ நீங்க கண்ணு குடித்து சேர்த்து இட போட்டிருக்கீங்களா அப்ப கரெக்டா எருமை நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சாணி கணக்கு கரெக்டா இருக்கு நிச்சயமா இருக்காங்க காலையில இதே அளவு சாணி எடுத்து தண்ணியில கரைச்சி வாச தெளிச்சனே அது எந்த கணக்குல சேர்த்தி எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன இவ்வளவு எருமை போட்டது தானா ஆமா எனக்கும் அதே சந்தேகம் தான் வாங்க வாசப்படி வரைக்கும் வந்தாச்சு அப்புறம் என்ன வீராப்பு வந்து தைரியம் சொல்லி பங்கன் நடத்துங்க வாங்க வீட்டுக்கு மூத்தவரு யார பார்த்தாலும் அடைய அடைப்பீங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க அது கண்ணாலம் கட்டிக்காம அந்த பயலோட பொழைக்க வந்ததால தான் உன் மேல எனக்கு கோவம் அதான் அவனுக்கு தெரியாம அவன் வாரிசு அவன் வயிற்றுல வளர்க்கிற தைரியத்தை பாக்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது இந்த பையன் அந்த பையன் மாத்திரம் பாருமானே கூட்டு போய் உக்கார வைமா ரெண்டு மாசம் சேனங்க 
இத்தனை நாளா என்ன நீங்க வெற்றி காப்பாத்தினதுக்கு நன்றி உங்களை யாருமே புரிஞ்சுக்கல புரிஞ்சுக்கவும் முடியாதுன்னு சொல்லுவீங்க நான் உங்களை முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்டேங்க முத முதல்ல நான் உங்க கூட வந்தப்ப கழுத்துல மஞ்ச கரு இல்லாம தான் வந்தேன் அது ஒரு பொண்ணுக்கு பெரிய சோகம் ஆனா அதை விட பெரிய சோகம் இப்ப வயத்துல பிள்ளையோட போயிட்டு இருக்கேன் வீட்டு விட்டு ஆனா அது கூட எனக்கு பெரிய சோகமா தெரியலங்க நான் செஞ்ச தப்புக்கு தானே எனக்கு இந்த தண்டன் வாழ்ந்தது கொஞ்ச நாளா இருந்தாலும் ஒரு நல்ல ஆன்மகனோட வாழ்ந்த திருப்தியோட தான் போயிட்டு இருக்கு எதுக்கு இந்த பழைய கதையெல்லாம் இப்படி எல்லாம் ஒப்பாரி வச்சா வண்டி திருப்பி வீட்டு கூட்டு விடும் நினைக்கிறியா இந்த உனக்கு உண்டான பணம் என்னை பாத்துக்க தெரியுங்களே <laughs> 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 நீ எனக்கு தாலி கட்ட கூடாது நான் உனக்கு குழந்தை குட்டி பெத்து கொடுக்க மாட்டேன் நாம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து படிக்கிறப்ப ஏன் நடவடிக்கை உனக்கு பிடிக்கலனா நீ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம் போன நடவடிக்கை எனக்கு பிடிக்கலனா நான் பாட்டுக்கு போய்கிட்டே இருப்பேன் அடடடட ஆம்பளையில நானு பொம்பளையில நீ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து உலகத்தை திருத்துவோம் இந்த பாரு பீனாங்கல இருந்து வந்திருக்கேன்னு நினைக்காத பொம்பளை நான் தனியா வெண்ணெய் வியாபாரம் பண்ணி எல்லாரையும் சமாளிச்சிட்டு இருக்கல்ல யாரும் என்கிட்ட வாழாட்ட முடியாது தெரியுமா நந்தினி சக்கரவர்த்தி நந்தினி உனக்காக சிவப்பு கோழியும் செம்பருத்தி பூவும் ஆசையோட வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன் பொம்பளை கிட்ட போய் சண்டை போட்டு உத வாங்குற ஆறுது இவன் தான் பழைய பொருச வருஷம் ஆச்சு சைக்கிள் போடுறான் 
புல் படல் போடவே தெரியல அப்பப்ப வந்து இவ முகத்தை பாக்கணும் இவளுக்கு பிடிச்ச செம்பருத்தி பூவையும் சோப்பு கொலையும் குடுக்கணும் இவ குடுக்கற உதையும் வாங்கணும் போகணும் அதுல உனக்கு ஒரு சோகமா எல்லாம் நீல ஒரு ஆம்பளையா பொட்டஞ்சிட்ட உத வாங்கிட்டு திருப்பி அடிக்காம திருப்பி அடிக்கிறதுக்கு அவ என்ன உன மாதிரி ஆம்பளையா என்ன அடிச்சது நீ ஏன் டாலுற அது இல்ல புது சார் ஒரு பொண்ணு மேல பாச வச்சிட்டா எப்படி திருப்பி அடிக்கிறது பாச இல்ல வெறி உட்டா கடிச்சிரும் அத நீ சொல்றியா வெனாங்கு கடின ஒரு விளையாட்ட கத்து குடுத்தியே அண்ணக்கே ஏர்ன விஷந்தா இன்னும் இறங்கல இன்னுமா இறங்கல சரி சரி இந்த அரை படல் விட்டுட்டு முழு படல் போட கத்துக்க முடியாத ஏன் ஆறாவது வயசுல மாடு மிதிச்சது எங்க அம்மா சைக்கிள் மேல கால போடாதன்னு சொல்லிட்டாங்க ஏறி போடலாம்ங்கற ஒரு நிலமை வரும்போது இவ பனாங்கு ஓடன்னு ஒன்னு விட்டா வாழ்க்கை پورا காலையே தூக்க முடியல அரை படல் தான் ஆ நான் வரதா சார் ஒரு உதவி என்னது இவள சேர்த்து வைக்கணும்னு சொல்றியா இந்த சைக்கிள் மட்டும் கொஞ்சம் தூக்கி கொடுத்துருங்க தூக்க முடியாதவங்க ஏண்டா ஓட்ட ஆசை படுறீங்க சார் இன்னும் ஒரு உதவி என்னது இந்த பூவையும் இந்த கோழியையும் அவகிட்ட கொடுத்துருங்க நீ உருப்பட மாட்டே எனக்கு அது போதும் நீங்க ஜோடியாவே போங்க பெத்துவர யாரோட நீ இருந்தாலும் கண்டு கொள்ள மாட்டேனே கன்னி பொம்பள பெத்துவர யாரோட நீ இருந்தாலும் கண்டு கொள்ள மாட்டேனே கன்னி பொம்பள இப்ப நீ ஏன் கூட இருக்கிறது தானே செப்பு படம் போல சிரிக்கிறது தானே அட உண்மையடி உண்மையடி கன்னி பொம்பள அத ஒத்து கொள்ளு ஒத்து கொள்ளு சின்ன பொம்பள அட உண்மையடி உண்மையடி கன்னி பொம்பள அத ஒத்து கொள்ளு ஒத்து கொள்ளு சின்ன பொம்பள
வர யாரோட நீ இருந்தாலும் கண்டு கொள்ள மாட்டேது கண்ணி பொம்பள நேற்று வர யாரோட நீ இருந்தாலும் கண்டு கொள்ள மாட்டேது கண்ணி பொம்பள இப்ப நீ என் கூட இருக்கிறது தானே செப்பு குளம் போல சிரிக்கிறது தானே அட உண்மையடி உண்மையடி கண்ணி பொம்பள அத ஒத்து கொள்ளு ஒத்து கொள்ளு சின்ன பொம்பள அட உண்மையடி உண்மையடி கண்ணி பொம்பள அத ஒத்து கொள்ளு ஒத்து கொள்ளு சின்ன பொம்பள நம்புமா <laughs> அப்போ கையெழுத்து போட்டா எவ்வளவு கொடுப்பீங்க எதுக்குங்க அதெல்லாம் லஞ்சம்டா நீ எங்க அப்பான்னு சொல்றதுக்கு நான் இவருக்கு லஞ்சம் கொடுக்கணுமா எவ்வளவு சார் அப்போ நூறு ரூபா கொடு இவர் எங்க சித்தப்பான் எழுதி கொடுத்துருங்க ஏன் ஏன் எங்கிட்ட எழுபத்தஞ்சு ரூபா தாங்க இருக்கு சும்மா இரு இன்னும் இருபத்தஞ்சு ரூபா குறைச்சி ஐம்பது ரூபா கொடுத்து வச்சுக்க உன்ன மாமான்னு எழுதி கொடுத்துருவோம் பரவாயில்லையா உன் பையன் சொல்லுவே ரொம்ப பேசுறான் நீங்க மட்டும் ரொம்ப லஞ்சம் கேட்கலாம் நாங்க ரொம்ப பேசக்கூடாதா அப்படிங்களா இவரும் உங்க அப்பான்னு கையெழுத்து போட்டு தர முடியாது பண்றத பண்ணியா பாப்பா பக்கத்து ஊர் வியோ போய் பாப்போம் டே நாம இந்த ஊரு பக்கத்து ஊரு முனிசிப் கையெழுத்து போட்டா அது எப்படி ரா செல்லும் புரியாம பேசாத இந்த ஆளோட பொண்டாட்டி பக்கத்து ஊர் இவங்க கிட்ட குடுக்குற 100 ரூபா கூட 50 ரூபா சேர்த்து 150 ரூபா அவங்க கிட்ட கொடுத்துன்னு வெச்சுங்க இவன் பொண்டாட்டி ஏன் பொண்டாட்டி அவன் எழுதி கொடுத்துறான் அதுக்கேண்டா அங்க போவானே அதே 150 ரூபா இவன் கிட்ட கொடுத்தா இவன் கையெழுத்து போட்டு போறான் என்னடா சொன்னே ஏய் 50 100 லஞ்சத்துக்கு அப்பா அம்மா மாத்தறனே பொண்டாட்டி மாத்தனா கோவம் வருதா ஏய் வெரி மச் சார் தாசில்தார் ஆபீஸ் கலெக்டர் ஆபீஸ் எல்லாம் இருக்கடா போய் வேடிக்கை பாரு சீக்கிரமா துடுப்பு போடுங்க வெண்ணெய் வியாபாரத்துக்கு போக லேட் ஆச்சு அம்மா அந்த எருவியோட நிக்கறாரு அவர்தான் பால் பாண்டி எம்மே பால் பண்ண வைக்க போறாரு ஓ பாத்து இறங்குமா வலிக்கு விழுந்துறாத ஏங்க நீங்க இப்ப பால் பண்ண வைக்க போறீங்க உங்க எல்லாம் பார்த்த உடனே எருமை பால் கறக்கவே வெக்கப்படுது எருமை வெக்கப்படுது அதலமா நீங்க வெண்ணெய் ஆவாரம் பண்றீங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு வெண்ணெய் கொடுக்க முடியலையே அப்ப அந்த எருமை வெக்கப்படுது போறது எங்க எருமை எங்க கொண்டு போறீங்க அக்கறக்கி நிக்கிறதுக்கு நிக்கிறதுக்கா ஏமா என்னமா இதே துணி துணி மாதிரி போட்டு வரல புடிக்கிற ஆஹா வரல புடிக்கலங்க எருமைக்கு வேலை பேசுறாங்க என்ன வரல புடிச்சா என்ன வரல எனக்கு அப்படியே தெரியும் எந்த வரல புடிக்கறாங்கன்னு சொல்லுங்க விலைய நான் சொல்றேன் நடுவு வரல புடிச்சிருக்காங்க நடு வரல அப்ப நானும் ரூபா இந்தாமா இது கவர்மெண்ட் எருமை கடன் கட்ட முடியாம தான் நானே சந்தைக்கு எடுத்து போறேன் நீ குடுக்குற நானூறு ரூபா வட்டி கட்டவே போதா தெரியுமா அண்ணே நடு வரல விட்டுட்டு இப்ப கட்ட வரல புடிச்சிட்டாங்க கட்ட வரல புடிக்கிறாங்களா இது மாடு வாரம் இல்ல இது ஒரு மாதிரியான விவகாரம் தப்பிச்சு போடுங்க பொதுமக்களே இந்த எருமை சாதாரண எருமை அல்ல அரசாங்கத்தோட எருமை இதை நான் விற்பதற்கு காரணமே என்னுடைய சொந்த கஷ்டம் அல்ல அரசாங்கத்தோட கஷ்டம் எனக்கு கொடுத்த தொள்ளாயிரம் ரூபாய் கடன் தொகையை உடனடியாக திருப்பி தர வேண்டி அரசாங்கம் எனக்கு இதுவரை ஒன்பது முறை சீட்டு அனுப்பியுள்ளது என்னுடைய இந்த தொள்ளாயிரம் ரூபாய் அரசாங்கத்துக்கு சென்றால்தான் அவர்கள் பல நல்ல திட்டங்களை நிறைவேற்ற முடியுமா அதுவும் இல்லாமல் ஒரு பட்டதாரியான நான் கவர்மெண்ட் கஜானாவை நிரப்ப வேண்டிய காலகட்டத்தில் இருப்பதால் என்னுடைய அருமையான இந்த எருமையை விற்க வந்திருக்கிறேன் இந்த ஏலம் கேட்க வந்த உங்களை ஊக்குவிப்பதற்காக நான் ஒரு பரிசு திட்டம் வைத்திருக்கிறேன் அதாவது யார் இந்த எருமையை அதிக விலைக்கு வாங்குகிறார்களோ அவருக்கு என்னுடைய இந்த பட்டமளிப்பு உடையை இனாமாக தர இருக்கிறேன் ஆரம்பிக்கலாமா சீக்கிரம் முடியா பணத்தை வாங்கிட்டு போலாம் இந்த அருமையான எருமையின் குறைந்த விலை ஐநூத்தி ஒன்னு ஒவ்வொரு பெற்று 
தமிழ்நாடு <laughs> 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 நீ யாரு நான் யார அறந்தா உனக்கு என்ன அவர் இருக்காரா இல்லையாங்கற சொல்ல நீ யாருன்னு சொல்லாம நான் ஏன்டி சொல்லணும் நானா நான் ஒருத்தனுக்கு பொண்டாட்டி கிண்டல பண்ற ஏய் சும்மா டிடினா பல்ல தட்டி கையில ஊத்துறேன் நான் ஒருத்தனுக்கு பொண்டாட்டினா உனக்கு என்னடி அவ்ள கிண்டல் தெரியுது தெரியும் டி நீ எத மனசுல வச்சிட்டு பேசுறேன்னு டா ஒல்ல இருக்கான் பாக்குறியா பின்னடா பின்னியா என்ன இது பண்ணுவ ஏய் என்ன நடிச்சு பொறந்த நாள் அம்மா அப்பா பல்ல ரேடல வாத்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீ வந்து வம்பா பண்ற என்ன பத்தி தெரியாத செய்யறதையும் செஞ்சிட்டு கவுந்தா படுத்திருக்க எந்திரி எந்திரி சண்டை போட்டியா அதுக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா கழுத்த சண்டை போட்டியா ஆமா எனக்கு சண்டை போடுற பொம்பள ஒத்து வராது ஏற்கனவே சொல்லி இருக்க அந்த குரங்கு பெடல் கார பயலோட சண்டை போடாதன்னு இப்ப என்னடா எல்லாரோடையும் சண்டை போட்டு முதல்ல புறப்படு அவ்வளவுதான் புறப்பட சொல்லிட்டல்ல இதுக்கு மேல பேசின கொண்டுடுங்க புறப்படு புறப்படு பிஞ்சிரும் சீக்கிரமா இடத்த கால் பண்ணு வீட்ட கழி விடணும் தெரிஞ்சு <laughs> 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 மாமா நீங்க சொன்ன மாதிரி அங்க யாரும் இருக்க மாட்டாங்களே காலையில வரைக்கும் ஒரு சேவப்பு பூத இருந்துச்சு அது இந்நேரம் அங்க இருந்து போய் இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை தான் அவளை கூட்டு போறேன் ஒரு நல்ல பாடா பாடு தூண்டா மணி விளக்கு அதே ஓபாரி பாடா பாடிட்டு நம்ம ஜாலியா இருக்க வேணாமா அப்ப சரி ஒரு பிணாங்கு பாட்டு பாடுற போதும் உள்ள தம்பளே ஒழுங்கா புரியல இதல பிணாங்கு பாட்டு பாடுறியா நல்ல மாவாட்டு ஓ நாட்றனோ எடி மையா அரைச்சிருக்கல அட குடியா குடியாவா ஐயோ புது ஐட்டம் நல்லா தான் இருக்கு மன்னிச்சுங்க தெரியாம பட்டுடுச்சு தப்பா எடுத்துக்காதீங்க நீயா
புது ஒப்பாரி பாட்டு கட்டுறதுக்கு அக்கா வாழ்ந்த ஞாபக சின்னங்கள்லாம் உதவுமே என்ன தம்பி கூப்பிட்டு வந்திருக்கா போல இருக்கு வாங்க உள்ள வந்து பாருங்க நாய் நல்லா வளர்ந்துருக்கு ஒழுங்கா புள்ளிட புறண்டிட போகுது எல்லா பாண்டே இது மட்டும்தான் புது சரக்கு மற்றதெல்லாம் உங்க அக்கா வாழும் போதே இருந்ததுதான் இது கொண்டா நல்லா ஆட்டிருக்க மாவ ஆமா இது இட்லிக்கா தோசைக்கா உனக்கு என்ன தெரிய போகுது யாரு பார்வதியா ஆமா உன் சீனியர் இப்பெல்லாம் மோர்பால சந்தைக்கு நீ வரதே இல்லையா தூண்டாமணி விளக்கே நீ பாடுவியே ரொம்ப சோகமா இருக்கும் கேட்டா எனக்கே அழுகணும் போல இருக்கும் இங்க வந்து சோத்த போடுறி நீ குடிச்சு முடிச்சிட்டா சாப்பிட போற நான் இன்னும் குடிக்கவே இல்லைய பாட்டில்ல மீதி இருக்குறத நான் குடிச்சிட்டு வரேன் நான் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா சாப்பிடுவோம் என்ன இந்த சனி எங்க இருந்து போய் இருக்குன்ற நம்பிக்கையில தாங்க உங்க கிட்ட பொய் சொல்லி கூட்டு வந்தேன் குழந்தையும் உங்களையும் சேர்த்து பார்த்தானா புத்தி மாறுன்னு பார்த்தேன் அவன் இந்த ஜென்மத்துக்கு திருந்துற மாதிரி இல்லைங்க அது என்னமோ தெரிலங்க நல்லது நான் எந்த விஷயம் செஞ்சாலும் இப்படி தான் ஆகுது உங்கள் விஷயமும் இப்படி தான் இந்த எறும்பு பண்ணையும் இப்படி தான் போறப்படுங்க உங்களை எங்கேருந்து கூட்டு வந்து நான் அங்கேயே கொண்டு போய் விட்டுறேன் நான் இங்கே இருக்கிறத முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏங்க எனக்காக நீங்கள் எவ்வளோ செஞ்சுருக்கீங்க இங்கே இருக்கிற புறம்போக்கு நிலத்தில் ஒரு கொட்டையை மட்டும் போட்டு கொடுத்துருப்பேன் இது எல்லாமே புறம்போக்கு தாங்க என்னால் கொட்டா மட்டும் தான் போட முடியும் பட்டா வாங்குறது உங்க கையில தான் இருக்கு அவன் ஏத்துக்கோன்ற நம்பிக்கையில எங்க தங்க போறீங்க என்னமோ எனக்கு இங்க இருக்கணும்னு தோணுது எப்படியோ வீட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வீட்டுல யாருமே இல்லை நந்தினி சக்கரவர்த்தி நந்தினி சக்கரவர்த்தி இந்த சவப்பு கொடிய உன் காலில் சமர்ப்பிக்கிறேன் உன் தலையில நான் தான் இந்த செம்பருத்தி பூவை வைப்பேன் ஆமா இந்த பெனாங்கு கடின்னு ஒண்ணு கடிப்பிய கடிய அந்த புது சார்க்கு கோவம் வந்துடும் அவர் ரொம்ப நல்லவர் எனக்கு அவர் மேல ஒரே ஒரு வருத்தம் இவ்வளவு உயரத்துல வீட்டை கட்டி வச்சிருக்காரு இந்த மலையில நீ ஏறி ஏறி உன் காலெல்லாம் அழிக்கும் இல்ல நான் அமிக்க விடுறேன் நந்தினி நந்தினி அமுக்கிறேன் எப்ப பார்த்தாலும் பழைய புருஷன் பழைய புருஷன் என்ன தொந்தரவு பண்றான் நீ என்ன போட்டு அடிக்கிறிய ஏற்பாடு <laughs> 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 என்ன இது புது சரக்கு நான் பார்த்ததே இல்ல உனக்கு கடல் கடந்த பொம்பளைங்களோட எல்லாம் நெருக்கம் எனக்கு கடல் கடந்த ஆம்பளைங்களோட பழக்கம் இதெல்லாம் இதே இந்த கடி கடிக்கிறான் ஆகா என்ன இருந்தாலும் அவ கையால தொட்டது நல்லா தான் இருக்கு குடிக்கலையா அது இல்ல சகல சகலையா ஐயா ஒரு ரவுண்டு உள்ள போற உடனே இவரு உனக்கு சகலையா சுமாரியா நீ ஆயிரம்தான் இருந்தாலும் நந்தினி சக்கரவர்த்திய நீங்க அடிச்சிருக்கப்படாது நாங்க வெண்ணை தேய்ச்சி வளர்ந்த உடம்பு பொம்பளை கிட்ட உத வாங்கிட்டு மானம் கிட்ட பல சுபே ஒரு நல்ல இடமா பார்த்து மீதி அப்பவே இதை எதிர்பார்த்தங்க இந்த பாருங்க நீங்க லட்ச மிதி என்ன மிதிங்க இந்த ஒன்றைய நான் போயில விட்டு மிதிங்க ஆனாலும் அவளை மன்னிக்கணும் அவங்களை நீங்க அடிச்சிருக்க கூடாது உன்னை எல்லாம் குதிரைய விட்டு மிதிக்க உடனேயா ஏண்டா இப்படி மடிக்கிற அது என்னமோ தெரியலீங்க அவங்களை பார்க்காம என்னால இருக்கவே முடியல நீ உருப்பட மாட்ட இன்னும் ரவுண்டு ஊத்துங்க 
அம்மா இப்ப என்ன தொழில் பண்ணிட்டு இருக்க இவங்களை கட்டுறதுக்கு முன்னாடி கோழி வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இப்ப எதுவுமே செய்ய முடியல ஏன் முட்டை வியாபாரம் பண்றது சைக்கிள் அறப்படல எப்படியா முட்டை வியாபாரம் பண்ண முடியும் அபாடா இந்த குரங்குடல இந்த பணத்தை வச்சுக்கிட்டு நல்ல தொழில் பண்ணி முன்னுக்கு வா இவளை பார்க்க வராத அப்பதான் நீ முன்னேறுவ இல்லனா உருப்பட மாட்டே நல்ல வார்த்தையே சொல்லி கொடுக்கப்படாது இவளை பார்க்க வராதன்னு சொல்றேனே அதவிட நல்ல வார்த்தை என்னையா இருக்கு அம்மா ஆள் வர தெரியல நீ ஏன் எப்பவும் வாயில ரெண்டு கல் வச்சிட்டு இருக்க அது கல் இல்ல பல் அப்ப உங்களுக்கு எத்தனை பல் 36 தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு <laughs> 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 நீ எங்க குடி இருக்க அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு பெனா கடி விளையாட்டா அது என்னது இந்த சந்தை பூரா தெரியும் இந்த ஊர் பூரா தெரியும் உனக்கு தெரியாதா அதாவது மூணு தடவை ஓ வாய் கிட்ட என் கையை காட்டுவ ஓ வாயில ஏன் கை சிக்கிட்டா நீ ஜெயிச்சிட்ட ஏன் கிட்ட என்ன இருக்குதோ அதை நீ எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நீ நீட்ட நான் கடிச்சிட்டா என்ன <laughs> 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 என்னை <laughs> 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 என்ன கண்டு ஆம்பளைங்க கிட்ட விளையாடிக்கிட்டு மத்த ஆம்பளைங்க கிட்ட நமக்கு ஒரு மவுசு இருக்குன்னு தெரிஞ்சாதான் நம்மளை வச்சு பழைக்கிறவனுக்கு நம்ம மேல ஒரு கவர்ச்சி இருக்கும் கிழுகிழுப்பு இருக்கும் தினம் ஒரு தடவையாவது அவன் என்ன பாக்குறான் இவன் என்ன பாக்குறான் அப்படின்னு சும்மாவாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும் இதை நீ சரியா செய்யாதனால்தான் இப்படி விறகு பொறுக்கிட்டு தெரியுத எனக்காவது விறகு பொறுக்கி அதை சுமக்கிறதுக்கு ஒரு தலை இருக்கு நீ சேருது அவருக்கு தெரிஞ்சா உனக்கு தலையே இருக்காது தலையே இல்லாம வெறும் முண்டம் இருந்தா எப்படி இருப்ப அப்ப கூட அழகா தான் இருப்பேன் அப்பவும் ஆம்பளைங்க என்ன பார்த்து ஜொல்லு விட்டுட்டு தான் இருப்பாங்க கடி விளையாட்டு ரொம்ப நான் கூட பெனாங்கில் இருந்திருக்கிறேன் நான் ரெடி நாங்களும் ரெடி கடி கடிமா <laughs> 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 தோத்தவங்க இருக்கிறதெல்லாம் கொடுத்துடணும் எனக்கு இது வேணாம் தலையிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாமா என்னடா என் கையாடுது நீங்க அந்த பெனாங்குக்காரி தலையில கை வச்சீங்களே அதுல இருந்து என் கைகள்லாம் உதர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க ஏங்க அவகிட்ட விவகாரம் பண்ணீங்க 
சாதாரண மனுஷன் செய்யற கேவலமான கொலை குத்து வெட்டு இதெல்லாம் நான் செய்யக்கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் தும்பங்கரட்டில் போய் பொழப்பு நடத்திட்டு இருக்கேன் ஆனா நீ என்ன சாதாரண மனுஷன் ஆக்கிடுப போல இருக்கு நீதான்ட்டேன் <laughs> அனுபவிக்கணும் <laughs> அவனோட <laughs> அழிவு <laughs> அதுக்கப்புறம் தான் இதோட வளர்ச்சி எங்க இப்பதான் உங்களை பார்க்கும்போது ஆம்பளை மாதிரி இருக்கு 
ஓமத்தங்காய இலையோட பறிக்கிற அத இந்த கிளாஸ் பீஸ் மாதிரி அரைக்கிற அவன் குடிக்கிற கல்லு பானில அத கலங்குற புரியுதா ஒருவார <laughs> 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 சாவு வீட்டுல வந்து துக்க விசாரிக்கிற மாதிரி எனக்கு என்னாச்சு இப்ப இடுப்பு எப்படி இருக்கு மரத்துல இருந்து கீழே விழுந்தா வலிக்காவே என்ன செய்ய டாக்டர் வலி எனக்கு ஒரு சுகம் தான் கொஞ்சம் எந்திரிச்சு நட பாக்கலாம் தொடங்க ஏதோ நாயாளை தொட்டு தூக்குற மாதிரி நானே எந்திரிக்கிறேன் அந்த கையை கொஞ்சம் தூக்குங்க தூ தூக்கணும் தா நினைக்கிறேன் முடியல ஒருவேளை எலும்புகளும் முறிஞ்சிருக்குமோ மூட்டு தான் விலகி இருக்கு இவரோட சம்சாரம் யாருங்க அவங்க தாங்க எதுக்குங்க பாத்ரூம் போறதுனா கூட தனியா போக முடியாது துணைக்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும் சப்ப கலண்டு போச்சுங்கிறாங்க இந்தால இனிமே அந்த அறப்படல் கார மாதிரி தான் ஆயிடுவாரா அந்த பொம்பளைக்கு நல்ல புத்தி கொடு சாமி அவங்களுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் வராம நீ தான் பாத்துக்கணும் நினைக்கிறேன் <laughs> அந்த பொம்பளை அவ திட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் அத அவ கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த ஆளுக்கு இந்த அளவுக்கு திமிரறி போனதுக்கு காரணமே நீதான் அவன் சொன்னதுக்கெல்லாம் தலையாட்டி தலையாட்டி அந்த ஆளுக்கு எடுத்து குட்டி சவர் ஆக்கி வச்சிருக்க நீ ஐயோ அப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது அவர் நீ செய்யறதெல்லாம் விட்டு பிடிக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் எந்திரிச்சாருன்னா என்ன ஆகுமோ தெரியாது என்ன பயம் காட்டுற அந்த ஆளுக்கு என்ன குணமோ அதே குணம் தான் எனக்கும் நான் இங்க வந்ததுல இருந்து என்கிட்ட நல்லா பழகிறீங்க பேசுறீங்க அந்த பாசத்துல தான் சொல்றேன் அவரை புரிஞ்சு நடந்துக்குங்க அவர் கோபத்துக்கு பணிஞ்சு போயிடுங்க ஒன்னு அனுப்பின மாதிரி என்ன அனுப்ப முடியாது நானும் இந்த இடத்த விட்டு போறதா இல்ல நான் பண்ணிடுறேனா அந்த ஆளை பணிய வைக்கிறேனே எட்ட இருந்து பாரு காட்டுக்கோழி வேணுமா காட்டுக்கோழி
சாப்பிடுங்க <laughs> ஆசைய <laughs> எனக்கு சுத்தமா கிடையாது ஆட இப்படி சொல்லிட்டா வெகு பண்ற பொம்பளைக்கு கிராகி அதிகம்ன்ற மாதிரி உன திருப்பி நான் ஏத்துக்கணும் நினைக்கிறியா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீ கிழிச்சு போட்ட பாண்ட் பத்திர முடி செல்ல தெரியுமில்ல போவியா டயலாக் பேசிக்கிட்டு கிழிச்சு போட்ட பாண்ட் தூக்கிட்டு நான் ஒண்ணு பஞ்சாயத்துக்கு வரலையே இப்ப அத பத்தி என்ன பேச்சு பாசமா கூப்பிட்டாங்க குழந்தை மேல ஆசைன்னு சொன்னாங்க அதான் வந்த வாரத்துக்கு ஏழு சந்தையும் என் கண்ணில் தண்ணியும் நான் குரல் எடுத்து பாடினா அதை கேட்டு அழகிறதுக்கு பத்து பொம்பளைங்க இருக்கிற வரைக்கும் என் பொழப்பு கொண்டும் ஆகாது ஒட்ட கழுத ஊமை கொட்ட மாதிரி இருந்தடா எனக்கு சவால் விட்டு போற அது சவால் இல்லைங்க ஏதோ ஒரு ஆதங்கம் ஆதங்கம் இல்லடா தெரியாம <laughs> 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 ஓடிட்டாங்க <laughs> 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 ஒட்டி படுக்கை எல்லாம் எடுத்துக்க உனக்கு எனக்கு ஒத்து வரல என்னடி நான் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் எரும மாதிரி நிக்கிற இப்படி எல்லாம் சொல்லுவேன் எனக்கு தெரியும் எல்லாம் எதிர்பார்த்து தான் வந்தா இங்க பாருடி நான் மானஸ்தன் வார்த்தை சொன்னா சொன்னதான் அந்த மாதிரி சில நல்ல குணங்கள் உங்ககிட்ட இருக்கதனால தான் உன் கூட பொறுக்கி வந்தா டா மொறைக்காத என்ன விஷயம் சொல்ல போறதா வேண்டாம் நான் அப்புறம் பாப்போம் 
யார கேட்டடி மாடல வித்த மபூடு சொத்தா ஆம்பள வீட்ல படுத்து கிடந்தா பம்பள தான் நிர்வாகம் பண்ணுவா எல்லா குடும்ப பொண்ணும் அப்படிதான் ஆம்பள நான் சொன்னனடி நிர்வாக தண்ணி பாத்துக்கணும் தாக கிடக்குற கழுவு கூட இடுப்புல இருக்கிற சாவி குத்து குடுக்க மாட்டான் சாமத்திய இருக்கிற பொம்பள தான் அதை புடிங்கிட்டு நிர்வாகம் பண்ணுவா நிர்வாக தண்ணி தப்பா கைண்ட கேக்குற பெருசா வேறப்ப பேசுறியே மத்த பொம்பளங்க மாதிரி நான் ஒன்னு எழுச வச்ச இல்ல நோடி புடு நோடி தெரியுமா பெருசா சொல்றியா பரவாயில்லைங்க உங்களை நான் இந்த நிலைமையில பார்ப்பேன்னு நினைக்கவே இல்லை ராசி ராசின்னு சொல்றாங்களே அது உண்மைதாங்க உங்க கையால பணம் வாங்கினேன் பிச்சைக்கார மாதிரி இருந்தவன் இன்னைக்கு நல்ல நிலைமையில இருக்கிறேன் நான் சொன்னா நீங்க ஒத்துக்க மாட்டீங்க சில பொம்பளைங்களை தொட்டா ராசி சில பொம்பளைங்களை விட்டா ராசி அடிக்கடி நீங்க எனக்கு சொல்லுவீங்களே நீ அவளை பார்க்காம இருந்தா உருப்படுவேன்னு இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்றேங்க அவளை தொட்டவன் எவனுமே உருப்பட்டதில்லை இதுக்கு மேல அவ அந்த வீட்டில் இருந்தா அடுத்த தடவை நான் வரும்போது உங்க கருமாதிக்கு தான் வர வேண்டியது இருக்கும் இந்தாங்க இன்னையோட அவளுக்கு ஒரு முடிவு கட்டிடுங்க என்னால் அவளை குத்த முடியாதுங்க இந்த பாவிக்கு அவளை பார்த்த உடனே எல்லாமே மாறி போயிடும் ஆனா இந்த நிலைமையில கூட உங்களால் அது முடியும் அந்த குலப்பொழிய வேணும்னா நான் ஏத்துக்கிறேன் நான் ஏத்துக்கிறேன் இந்தாங்க கட்டு சாராயம் இத குடிச்சா விட்டு கொடுக்கிற மனப்பான்மையே வராதுங்க ஐயோன்னு அவ அலறணும் அந்த குரலை நான் கேட்கணும் அதுக்காக நான் வெளியே காத்து கெட்டுப்பேன் இந்தாங்க சார் அவளை ஒரே ஒரு குத்தோட கதைய முடிச்சிடுங்க அஞ்சாறு குத்து குத்தி அவளை அலங்கோலப்படுத்திடாதீங்க அதை என்னால தாங்க முடியாதுங்க என்னால தாங்க முடியாதுங்க புருஷனோட புது பொண்டாட்டி ஒரு காலத்தில் என்னோட பழைய பொண்டாட்டி 
ஒரு விதத்தில் நாம ரெண்டு பேரும் கடவுளால் தண்டிக்கப்பட்ட குழந்தைகள் அந்த புதுசார் ரொம்ப நல்லவர் நீங்க தான் அவரை எப்படியாவது காப்பாத்தணும் நான் வர்றேம்மா என் தலை மொட்டை ஆனதுக்கு நீங்க தான் காரணங்கிறதெல்லாம் நான் மனசுலேயே வச்சுக்க மாட்டேங்க இந்த புறம்போக்கு நிலத்தை நீங்க பட்டா பண்ணணும்னு சொன்னீங்க உங்க மாதிரி அவளை பெண்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்காக தாங்க நான் இந்த உலகத்திலேயே அவதாரம் எடுத்திருக்கிறேன் அந்த கல்லுவாயனை பத்தி கவலைப்படாதீங்க சர்வேயர் சார் புறம்போக்கு புறம்போக்கு தான் யார் முந்தி பட்டா பண்ணிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அது சொந்தம் என்ன ஒரு மாதிரியா இருக்க நீ இருக்கிற இடமும் புறம்போக்கு இடம் தானே ஓட்டருக்கே பட்டா பண்ணி கொடுத்துடுறேன் என்ன மோகன கிருஷ்ணன் இந்தியாவில் இருக்கிற புறம்போக்கு நிலத்தையெல்லாம் பட்டா பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு தான் நான் ஃபாரின்லாம் போய் படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் உங்க நிலத்தையும் பட்டா பண்ணிடலாமா அந்த ஆள் என்ன வீட்டை விட்டு போங்கிறான் அதான் நான் பட்டா பண்ணிக்கிட்டேன் இனிமே அந்த ஆள் பிடி என் கையில தான் அதுக்காக அந்த ஆள் ஒன்னும் நான் கைவிட்டுட மாட்டேன் மூணு வேளை சோறும் மூணு மாசத்துக்கு ஒரு வேட்டியும் எடுத்து கொடுப்பேன் தாய் குளத்தோட பிறந்தன்மையே பிறந்தன்மை அடாடா பரந்த மனசுங்க உங்களுக்கு அல்ல நாளை கார்த்திகை கும்பு காமன் பண்டிகை விழாவுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணியாச்சு காமன் பண்டிகை கொண்டாடிடுவோமா நீங்களும் வர்றீங்களா டாக்டர் கட்டில படுக்க சொல்லியிருக்காரு நீங்க நடந்துகிட்டே இருக்கீங்க முரட்டு உடம்புக்கு முரட்டு வைத்தியம் தான் நல்லா இருக்கும் சார் நீங்க வீடு கட்டி இருக்கிற இடம் பட்டா ஆயிடுச்சுங்க ஒரு இந்தியன் இந்தியாவில வீடு கட்டுறதுக்கு எவண்டா கேட்டா பட்டா பட்டா உங்க பேருக்கு இல்லைங்க நந்தினி சக்கரவர்த்தி பேர்ல ஆயிருக்குது காத்தாலே அளந்து கல்லு போட்டாச்சுங்க என்னங்க நாம இருந்த இடத்த அவ பட்டா போட்டுக்கலாமே என்ன என்ன இழிச்ச மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் நிலத்தை அவ பேருக்கு பட்டா பண்ணிட்டாலமே தன் தலையில கை வெச்சதுக்கே அவர்கிட்ட சொல்லி அந்த ஆளை மொட்டை அடிக்கி வெச்சா இன்னைக்கு பட்டா பண்ணிக்கிறதுக்கு இவ எப்படி போய் கூப்டா அந்த ஆளு எப்படி வந்தா ஐ அப்பா மாடிங்க மெய்தே இந்த மாடி எங்க எப்படி நீ அவங்க கூடவே பொளப்பு நடத்து நம்ம அப்பா போய் இப்படி வண்டியில மட்டும் பொளப்பு நடத்திக்கோ பொள்ளாத ஆளியே நீ ரத்தாலாம் நம்ம மணிக்க மாட்டேன்ல அழுக வேண்டிய அவளை கொஞ்சம் கூட விவசாயம் இல்லாம வெத்தலை பாக்க மடிச்சு போட்டுட்டு வண்டி மேல உட்காந்து என்ன குற வச்சிருக்க இத்தனை வருஷமா நான் இருந்த இந்த மண்ண கழுத அவ பேருக்கு பட்டம் எழுதிக்கிட்டாள வர்ற கழுதையெல்லாம் நான் சொல்றதுக்கு ஒத்துட்டு வர்றது வந்ததுக்கு அப்புறம் அவ இஷ்டத்துக்கு நடந்துகிட்டு கடைசியில என் மேலே குத்தத சொல்றது நீ நியாயத்தை சொல்லு நான் சொன்னபடி மூணு மாசத்துக்கு ஒரு புடவையும் மூணு வேலை சோத்துலையும் ஏதாவது குற வச்சிருக்கனா வாத்தால உள்பட நான் என்ன சொல்லி உனக்கு கூப்பிட்டு வந்தேன் நம்ம ஒன்னா இருக்கிற வரைக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒழுக்கமா பொழைக்கணும்னு சொல்லணும் இல்லையா இன்னொன்னு கூட அழகா சொன்னியே ஏன் கட்டுத்தறையில இருக்கிற மாடு இன்னொரு வரப்புல மேய கூடாதுன்னு ஓன் கட்டுத்தறையில புல்லு இல்ல மாடு எங்க மிந்த உனக்கு என்ன ஓன் கட்டுத்தறைக்கு வந்து சேருதா இல்லையா பாரு இத பாரு நான் உன்ன மாதிரி ஈ வரைக்கும் இல்லாதவில்ல உனக்கு மூணு வேலை சோறும் மூணு மாசத்துக்கு ஒரு வேட்டியும் கொடுக்கற இருக்கிற இடம் என்னது பட்டா ஏன் பேருக்கு ஆயிருக்கு யோசிச்சு ஒரு நல்ல முடிவுக்கு வா நண்பரே ஆத்திரப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லை அவ என்னமோ பெரிய பத்தினி மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு அவ தலையில கை வச்சதுக்கு என் தலையில கை வச்ச இப்ப என்னாச்சு இப்படி உட்கார்ந்துருக்கிற மரத்துல இருந்து விழுந்தீர அது தானா நடக்கல நான் நடத்தினேன் மறந்துட்டேன் 
இன்னைக்கு காமன் பண்டிகை உன்னால காலை இழுத்துக்கிட்டு அங்கெல்லாம் நடந்து வர முடியாது கட்ட செருப்பு புடி உன் காலுக்கு இல்ல கைக்கு உன்ன மாதிரியே நல்ல தேக்கு கட்ட பட்டா வளரக்கூடாது <laughs> வெட்டுக்குத்து நடக்கூடாது இது வரைக்கும் நான் எந்த பொட்டச்சு கட்டி உதவி கேட்டதில்ல உங்ககிட்ட தான் முத முதல்ல கேட்க போறேன் என்ன நீ தான முதல்ல வந்தவ எந்த நிலத்த அந்த பினாங்காரி பட்டா போட்டாலோ அதுலயே அவளை புதைக்க போறேன் அதனால இங்கே ஒரு குளிய வெட்டு குழந்தைய தூக்கிட்டு சொல்லாம கொள்ளாம ஓடின மாதிரி
உருளையும் அவங்க நிதானதாரத்தை ஆமா ஆமா பாலே இல்ல கட்டி பூவாலே அம்ப குட்டி
ஆசிரோடு இருக்கணும் உங்களுக்கு எது பிரச்சனை இருந்ததோ அதை நான் தீர்த்துட்டேன் நீங்க இன்னும் பத்து பொம்பளைங்களை கூட்டிட்டு வாங்க முந்தி எப்படி நடந்துக்கிட்டீங்களோ அப்படியே நடந்துக்க நான் முத முதல்ல என் வீட்டில் பார்த்த அந்த அம்பளையா தான் நீங்க கடைசி வரைக்கும் இருக்கணும் உங்களை அடுத்து அவங்க கேவலப்படுத்துறது என்னால தாங்கிக்க முடியல எதுக்கும் ஆசைப்பட்டு இந்த குழந்தையோட நான் திரும்பி வந்தவரா உங்க நிலைமையை பார்த்தேன் இப்படி ஏதாவது நடந்துருமோன்னு பயந்துதான் நான் இங்கே தங்கிட்டேன் என் வேலை முடிஞ்சது நோக்கடிக்காம <laughs> 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 அம்மா எனக்கு அப்பா வேணும் அவள் செய்த குற்றம் நிரூபிக்கப்படலாம் அவளுக்கு தூக்கு தண்டனையோ ஆயுள் தண்டனையோ கிடைக்கலாம் அல்லது விடுதலையும் ஆகலாம் அவளை வழி அனுப்ப செல்லும் அவன் அவளுக்காக காத்திருப்பான் இயற்கை ஒவ்வொரு உயிரிலும் உள்ள குறைகளை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளவே அதற்கு ஒரு துணையை படைத்திருக்கிறது என்பதற்கு பரமேஸ்வரன் போன்றவர்களின் வாழ்க்கை தான் உதாரணம் இந்த முரடனின் வாழ்க்கை சீராக அமைய பார்வதி போன்ற அன்புள்ளங்கள் இல்லை என்றால் இது போன்ற பரமேஸ்வரர்களின் கதி என்னவாகும் இறைவன் அன்பு வடிவானவன் அன்புள்ளம் கொண்டவர்கள் இறைவனுக்கு உதாரணம் மனித இனத்தில் பெண்கள் அன்பே உருவானவர்கள் அவர்கள் வாழ்க வளர்க